Tjena allihopa, idag ska ni få följa med mig ut igen och fiska abbor i sånt här stenbrott som är här bakom. Så det får ni verkligen inte missa, så häng med! Det här är riktigt häftig fiska alltså. Nu slår jag! Där, oh, det är fint! Där! Oh, en abbor! En abbor! Vilket fiske! Kul! Jag vet inte om det syns på mig men det finns inga bilvägar hit så jag fick gå en och en halv kilometer genom skogen med alla mina fiskegrejer jag har med mig här. Alla betesboxar och väskor och flaskor och allt vad det är. Så det var rätt så jobbigt faktiskt men nu är jag här och det ser sjukt fint ut. Det är lite klarare vatten än det andra stenbrottet jag var i. Så det här skulle bli riktigt spännande att se vad det här kan leverera. Så där nu är det dags att välja bete. Vi har faktiskt letat upp lite information om det här vattnet på internet och där fick jag reda på att det finns kräftor här och abborre. Och eftersom det bara finns kräftor och abborre så tror jag att abborrens föda till stor del består av kräftor. Det är rätt så logiskt. Så vad passar inte bättre än att prova en sån här monkey crow som ser riktigt grym ut. Jag har ingen aning om djupen här men jag tänker jag börja med en 15 gram skalle som jag gjorde i det andra stenbrott. Det funkar ju kanon. Jag kan tänka mig att de är säkert liknande djup i. Sådär. Då är jag redo att börja fiska. Och idag tar jag faktiskt bara med ett av mina abborrspön. För att jag skulle gå igenom skogen en och en halv kilometer så kände jag att ja, det räcker med ett spö idag för jag kommer nog inte behöva den andra ändå. Oj, oj, oj. Det är verkligen riktigt fint vatten i det här stenbrottet. Jag vet inte hur mycket siktdjup det är men det är, det är några meter kan jag säga. Och här på klippan ser jag hur fint den här kräftan går alltså. Fladdrar med klona. Oh, en har på det! En har på det! Jag har inte kastat ut! Jag har inte kastat ut! Jag bara drog ner så här kräftan. Så drog jag upp det så kommer det abbor efter. Och jag har inte ens kastat ut. Jag hade alltså kontakt med en abborre innan jag ens hann ta första kastet. Så nu är det dags att ta första kastet. Det här blir ju mig skapligt spänd på nu i och med att det står en abborre precis när jag höll på att prova kräftan i vattnet. Bra djup här alltså. Det tar tid för iggen att droppa. Oh, där, nej, vi hade den. Första kastet så här. Nu, nej. Det är abborre här, det är abborre här. Det verkar vara mycket abborre här. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, abborre efter, abborre efter kräftan. Ja, abborre efter. Det är flera stycken, det är, det är sex, sju abborre alltså. Åh, oh, det, det är jättemånga. Tio abborrar. Men de vill inte riktigt bita på kräftan. Och de är inte jättesmå alltså. Det där var många abborrar. Åh, oh, abborre efter igen, abborre efter igen. Mindre abborre. De vågar inte riktigt ta kräftan. Där. Nej, nu jag tappar den. Alltså det är ju mycket abbor här. Jag har inte gjort ett enda kast utan kontakten så länge. En hel del skit på botten här känner jag. Det kanske är det abborna gillar att gömma sig. Nej, vad är det här? Jag måste, jag måste byta ner min storlek tror jag. Jag får inte fasta om de nyper i klorna bara. Nej. Åh. De gillar verkligen den här kräftan, men jag vet inte om den kan vara lite stor för de här abborrarna som är just på det här stället. Så jag provar att byta ner mig lite i betestorlek. Jag tror jag går på att prova en sån här 7 cm monkey brute med en 10 gram skall eller något sånt. Om abborrarna är lite pilliga så är det här ett perfekt bete att lura dem med. När de inte riktigt jagar utan de hugger med dem nafsa med så man får inte fast dem. Nu ska vi se att vi kan lura upp de här borrar. Jag hade ju abborrarna här så jag tänker att de står kvar kanske i det här området så jag gör bara ett litet kast ut här. Direkt kommer Direkt som aldrig. Vad är det här för abborrar? Vet de vad krokar det är för någonting här? De vill inte fastna. Nu har jag... Nej, oh, det är fint. Nej! 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 Nej, jag sa den! Den var ju skitfin! Den var ju skitfin! Nu ska jag ha dem. Nu! Nu sitter de första i alla fall. Efter 78 missade hugg, pillhugg, så sitter den. Kommer den. Där ja. Liten fin borre. Inte den jag hade på innan, inte i den storleken, men ja, fisk i alla fall. Och den här visar de verkligen intresse för. Alltså, jag får ju hugg hela tiden. Nästan så jag börjar undra hur mycket abborre det egentligen finns här. Det är jätte, jätteliten pöl bara. Åh, oh, jag fiskar efter. Fiska in på klipporna här och då kom den abborre efter och hängde efter. 
Hjärtan. Nu har jag nummer två. Nu så. Nu är det kört för barnen. Nu börjar jag kroka dem här. Det var ju en hyfsad fin bar ändå. Det ska man inte klaga över. Hejdå. Det här är riktigt häftigt fiske alltså. Ni som inte har provat, ni borde verkligen prova om ni har stenbrott i närheten av er. För man vet aldrig vad som kan gömma sig i de här djupa hålen alltså. Det kan finnas riktigt stora fiskar. Nähe, kräftan. Nu vill de inte riktigt ta. Det var lite stor tror jag. Den här. Får jag galet med hugg på men jag får väldigt mycket mindre bara. Jag, vet, jag såg ju att det fanns stora här i och med att jag hade på en fin. Så jag tror jag lägger mig någonstans mitt emellan. Jag måste bara prova den här som jag fick den stora på i förra filmen när jag var i stenbrottet. Den fungerar ju riktigt bra där så att det kanske är likadant här. För vattnet här är ganska likt det andra stenbrottet. Det är inte riktigt lika grönt men det är klarare. Jag kände att större delen av stenbrottet var väldigt djupt så nu har jag tagit på en 18 gram skall istället för 15 här. Så fiskar jag lite snabbare, lite aggressivare. Ska vi se om vi kan locka dem större till hugg på det kanske. Där! Första kastet! Första kastet! Den här färgen krossar ju i stenbrottet. Nej! Den var ju stor! Alltså vad är det här? Vad är det här? Två stora bommare på samma ställe här. Det är ju helt sjukt. Jag krokar ju på den och sen bara släpper den alltså. Varför? Nu har jag den. Den mindre fisk. Coolt. Jag känner att det är väldigt klippigt upp och ner så här längs botten för att ena stunden släpar jag upp för någonting och andra stunden så droppar jag ner jättelångt innan jag kommer till botten. Så det är väldigt oregelbunden botten här nere. Lite svår att fiska på ibland. Oh, där var han. Känns det som jag har fiskat av den här första platsen här så nu fortsätter jag en bit bort på klipparna här och ser om jag kan hitta något annat fint ställe att stå på. Här är det jättefint men det är lite för högt för att landa fisk. Nu står jag på högsta punkten här, nu ser man hela stenbrottet. Det är inte stort. Det ser ut som ett fint ställe där nere att stå på. Jag tror jag fortsätter dit bort. Det här verkar vara några schyssta stenar att stå på. Här. Här är lite grundare med så man ser bättre. Här tror jag det smäller. Där, direkt! Alltså det är så galet mycket abba det här. Och de är så fina i det här vattnet alltså. Kolla på den här. Vilket fiske. Kul. Åh, oh, här kommer ett abbor att in här. Jag ser dem bara stå här nere. Typ 4-5 abborrar. Åh, oh, nu kommer det efter abborrar med fina. Oh, kom igen, ta då. Ta, hugg. Hugg då. Kom igen. Det är en stor, det är en fina som tittar på igen. Nej, de är så försiktiga alltså. Nej, 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 nej! Den där var stor och sen kom den sten och skadade av linan. Åh, så det går inget bra för mig då. Jag tappar alla fina. Åh, nej. Vad tråkigt alltså. Den där var ju stor. Jag kände ju det. Den var och bra fisk alltså. 
Nu är jag tillbaka vid min väska här igen och jag kan bara konstatera en sak och det är att jag måste ha en så lång taff som möjligt för att den här flätlinan är jätte, jätte känslig mot klippor och stenar och i det här fallet så skars den av för att det var en klippa mellan mig och abborren. Jag vet inte exakt hur lång taff jag kan kasta med men jag får försöka ta lite över en meter lång tafs nu för jag, ja, det är så störande när man tappar står och fiskar. Så redo igen. Med en väldigt, väldigt lång tafs den här gången. För nu ska den stora upp. Nu har jag fiskat ungefär två timmar här och jag har haft Jätteroligt fiske, jag har fått bra mängd fiske, haft kontakt med stora fiskar men jag har ju lyckats tappa dem tyvärr. Men eh, jag hoppas på att det kommer en stor snart igen och hugger så jag kan landa en stor i alla fall för jag har haft på flera stycken. Men vad som har fungerat överlägset bäst hittills idag det är den här lilla Photofish Flat Nose Minin som jag har gjort. Det var även den jag fick den stora abborren på i förra avsnittet som ni minns det. Och om ni skulle vilja köpa den designen om ni tycker att den är snygg och tror den funkar lika bra i era vatten som här. Så länkar jag en länk här nere i beskrivningen, kan ni klicka på den. Eller om ni vill gå in och leka med vårt Photofish-verktyg så går ni in på kanalgratis.se Och så letar ni upp Photofish och börjar designa. Nu är jag framme vid nytt ställe här. Och egentligen skulle man kunna hoppa ner dit men jag gör inte det för fisken är så skygg här. Jag tror det är bättre att stanna kvar här uppe. Och sen om jag skulle få en stor så får jag väl hoppa ner där och ta upp den. Nu har, jag, nu har jag första kastet. Det är helt sjukt vad det är att bara här. Första stället, första kastet. Det är så det har varit på nästan alla ställen runt hela stenbrottet där. Kolla. Oops. Quick release på den. Tar vi en större. Jag har kastat på här i någon timme till. Det känns som att abborrarna blir segare och segare ju närmare eftermiddagen vi kommer och det börjar även om mulen igen lite. Så jag tar grejen och går tillbaka till det jag startade i morse där det var så mycket abbar och jag hade på flera stora. Så kör jag den sista tiden där och försöker få en fin. Så vi går tillbaka dit. Ta en gris! Det känns som att de rackarna har sett den här nu och har vant sig vid den här färgen och det är betet. Så jag, sista tiden så får jag faktiskt ta och byta till någonting annat. Jag ska prova ett hårdbete faktiskt. En sån här Nace Blade Runner som väger rätt så mycket så man kommer ner till det här djuphålet som är i mitten här. Jag känner att borrarna här behöver se något nytt. Nu har klockan passerat tre och bara av någon anledning slutat att hugga nu på eftermiddagen. Så jag känner mig rätt färdig för den här dagen faktiskt och har utforskat det här nya coola stenbrottet som det visade sig vara hur mycket abborre som helst i skulle jag säga. Så det är sjukt spännande att veta vilka ställen som finns mitt ute i skogen så här som förmodligen ingen fiskar i. Och om ni vill att jag ska åka hit igen och fiska på de här riktigt coola abborrarna i det här fina vattnet så kan ni skriva det i kommentarerna här nere och likea klippet så vet jag det. Men ni får inte glömma att prenumerera på kanal gratis Youtube-kanal. Så hörs vi alla. Tja!